。儿子小弟名叫金杰，出生于一九四八年，是秦怡与丈夫金燕的独子。十六岁那年，查出患了精神疾病。此后多年，一直是秦怡亲自照顾长大，穿衣吃饭、打针喂药，事无巨细，几十年如一日。二零零七年三月七日，小弟因糖尿病并发症不幸去世，时年五十九岁。这一年，秦怡八十六岁，早已是满头白发。晚年孤寂的生活里，和小弟的相依相伴是秦怡最大的安慰。小弟去世后很长一段时间，秦怡甚至不知道该怎么活下去。虽然小弟也是需要别人照顾的这样的一个群体，但是他有的时候还是呃神志是非常的清晰的哈。他怎么样表达对您的感情？他很有意思，他很幽默的。你看他有病是吧？他很幽默。呃，有一次我就是呃我家里有一个很大的日历，那么我呢出去呢，今天、明天、后天，几礼拜几礼拜几礼拜几，写的密密麻麻的。嗯。小弟一看这个呢，他。就划了一根杠子，划了一根杠杠，拿红红笔写，嗯，一个女演员的日记，太可爱了。他就这个这个女演员好乱，你看一天到晚乱那么多的事情。他有的时候我跟我姐姐两个吵架了，我儿子常常会到我肩膀上来这样子，多多多多我肩膀。嗯，你是党员，你是党员。你让着一点是吧？他意思叫我不要跟他吵，他不是党员，我是党员，应该让他，就是这样的。看小弟在要知道自己要走之前，有没有跟你说说他对你有多么舍不得？他说的，他一个呢就是。他熬着那个痛苦，身上都是绑着很多东西，那么嘴巴里头塞了那个呼吸器，什么也不能说话，但是他是思维还有。那么我经常跟他说：“小弟，妈妈在你身边啊、哦，妈妈永远不离开你的。”我就跟他这样讲，哦，他会，嗯，一下子那个床就动起来，就是听到了，嗯，知道了。还有一次呢，他咳嗽咳嗽，就跟他们要挖痰。他就不愿意，因为把他痰挖的时候，把他喉咙也挖破了。那么他就说难受，不要不要不要，就说让他去好了，死就死，他也会这样子说哈。所以呢，就是他越是神志非常清新，就我们就越难过。他要是糊里糊涂，那要那也罢了，是吧？就感觉到他就是去世的时候，他也知道自己的病情很重。他也知道怎么来安慰我们，所以老跟我们说这种话。所以我就想一个人，就是说他如果不死的话，现在活下来，当然他也许倒会做很多事，因为他最后的十五年是清新的、明白的。我带他去了一次韩国。他回来以后，他椅子上一坐，那个样子说：“哎呀，我也总算出了一次国。”就说明他知道他的病是什么样的。而且他呢就很替他人着想，如果他出去的时候，他一定要问姐姐去不去。我们说姐姐有时候姐姐不去，姐姐有别的事，姐姐不去，姐姐不去我不去，他就说，啊，他总想到你带我去玩，你也要带姐姐去玩，是吧？这个这个这个这种思维啊，都是非常善良的，啊，他要是。活下来的一定是很能够学得很好的一个人啊，但是呢，这个老天是不会饶人的，是吧？他不管他怎么样，再好，我再喜欢他，啊，再怎么样，他也是要走。你会不会觉得突然那种有一个人的命是需要你去维护的哈？突然这个需要没有了，是不会觉得很就是很失落哈？很失落，很失落。他走的那一天，我回家，我简直不晓得我怎么能活下去。我不知道我怎么活下去了。我习惯了一天，我吃饭要看看他怎么样子，睡觉了要看看他被子盖得怎么样了，样样事情都是这样做的。那么，所以呢，就是说，他没有了，怎么可以没有了？那就好像不对了，一所有的事情都不对了。他自己也不知道怎么来做自己的工作。你还会做梦梦到小弟吗
，我从来不做梦，很奇怪，<笑>这个我一直不做。睡得很踏实。我这个一夜睡下去，就是天亮醒来，嗯，就起床了。哎，但是我在睡下去以前，还没有睡着的时候，我总归要想他的。我知道没有什么鬼神了，什么这种事情都没有的，我不迷信的。但是呢，总觉得小弟好像一阵风似的走进来，有一种感觉，哎，怎么好像那个地上有个亮，有个有个一阵风一样走进到屋子来。哎，小弟你来了，我就是跟他说话，哎，说惯了已经，那么成了我跟死去的人经常在谈话，所以呢，就造成一种。心理状态啊，不是那么样子的，好像，呃，这个这个，呃，孤独啊，啊，一个人啊，就是没法生活啊，就不会，呃，那么就用这种办法跟他对话，就当他活着的时候一样。啊，当然这还是一种想念，也是一种想念啊，但是这种想念还比较积极。我觉得这么多年哈，呃，秦毅老师不仅用这个伟大的母爱啊，把一个有精神疾病的孩子啊这样的呃养育成人啊，然后一直倾心的照顾他，我觉得真的是一件非常非常了不起的事。您的心也很大，嗯，真的，您有一颗非常伟大的心。谢谢谢谢。我我